ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൽ എസ് എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ ചോദിച്ചു വരുന്ന മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മുൻവർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഒരു തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എൽ എസ് എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഈ ചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര അത് നമുക്ക് എളുപ്പം ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിന്റെ നീളം പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വീതി ആറ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പോ ചുറ്റളവ് കാണാൻ എളുപ്പമാണ് നീളവും വീതിയും കൂടി കൂട്ടി അതിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് ഗുണം രണ്ട് അതായത് പന്ത്രണ്ടോ ആറും കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനെട്ട് ഗുണം രണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കിട്ടും ചുറ്റളവ് ഇനി ഇതിനോട് കൂടി ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ചോദ്യം ഇതേ ചുറ്റളവുള്ള ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശം എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതേ ചുറ്റളവുള്ള ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശം എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് സമചതുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നാല് വശങ്ങളും തുല്യമാണ് അപ്പോ ഇതേ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറാണ് അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു വശം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ മുപ്പത്തി ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ചുറ്റളവുള്ള സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശം സമം മുപ്പത്തി ആറ് ഹരണം നാല് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തിനാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാല് ഒൻപത് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇതുപോലുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ചിത്രത്തിലെ ചതുരം അതിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്രയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്രയാണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നീളം ഒൻപത് സെന്റിമീറ്റർ വീതി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പോ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നീളവും വീതിയും കൂടി കൂട്ടി അതിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് കുണിക്കണം അതായത് ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ഒൻപത് പ്ലസ് അഞ്ച് അതായത് ഒമ്പതും അഞ്ചും കൂടി കൂട്ടി അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഇടുന്നു അതിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നു ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാതിരുന്നാൽ ഈ അഞ്ച് ഗുണം രണ്ട് എന്ന് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒൻപതും അഞ്ചും കൂട്ടണം ആദ്യം അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനകത്താക്കി അതിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നു ഗുണം രണ്ട് അപ്പൊ ഒമ്പതും അഞ്ചും കൂട്ടി എഴുതി പതിനാല് ഗുണം രണ്ട് സമ ഇരുപത്തിയെട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെയുള്ള അടുത്ത ചോദ്യം ഇതേ ചുറ്റളവുള്ള ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം എത്ര അപ്പോ ഇതേ ചുറ്റളവുള്ള സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം എന്ന് പറയുമ്പോ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് സെന്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നാല് വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് കിട്ടുന്നത് സമചതുരത്തിന്റെ അപ്പൊ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം കാണാൻ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഭാഗം നാല് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാല് സമം ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം അതിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം അടുത്ത ചോദ്യം ഏതാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര അപ്പോ നിങ്ങൾ തനിയെ ഇതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ ആൻസർ പറയത്തുള്ളൂ അതിന്റെ കൂടെയുള്ള ചോദ്യം എന്താണ് ഇതേ ചുറ്റളവുള്ള ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം എത്ര അപ്പൊ ചോദ്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര അതിന്റെ കൂടെയുള്ള ചോദ്യം ഇതേ ചുറ്റളവുള്ള ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം എത്ര അപ്പൊ എല്ലാരും വേഗം ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുക ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വരെ വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വീഡിയോ വീണ്ടും പ്ലേ ചെയ്ത് ഉത്തരം ശരിയാണോ നോക്കുക അപ്പൊ 
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് കരുതുന്നു ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോയെന്ന് വിചാരിച്ച് ആരും വിഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ സമം നീളം ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ പ്ലസ് വീതി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്തും ബ്രെത്തും കൂടി കൂട്ടി ആഡ് ചെയ്തു അതിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ഏഴ് സെന്റിമീറ്ററും അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററും ആഡ് ചെയ്താൽ കൂട്ടിയാൽ പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ അതിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഗുണിച്ചു പന്ത്രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഉത്തരം ശരിയായി കിട്ടു കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം ഇതേ ചുറ്റളവുള്ള ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം എത്ര എന്നാണ് അപ്പോ ഇതേ ചുറ്റളവുള്ള സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം കാണാൻ ഈ ചുറ്റളവിനെ എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എത്ര കൊണ്ട് ഭാഗിക്കണം നാല് കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാലിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു ഇരുപത്തിനാല് ഹരണം നാല് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗം നാല് സമം ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ഇതാണ് ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ ചുറ്റളവുള്ള ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ചതുരത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ എത്ര എന്നാണ് ഇതിനോടൊപ്പമുള്ള ചോദ്യം ഇതേ പെരിമീറ്റർ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ ചുറ്റളവ് ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ എത്ര അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയാം തന്നിരിക്കുന്ന ചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് കാണുക ഇതേ ചുറ്റളവുള്ള ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം എത്ര ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഈ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതേ പെരിമീറ്റർ ഉള്ള മറ്റൊരു സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് എത്ര ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ചോദ്യം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോ വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുക കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുക അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഉത്തരം കിട്ടിക്കാണും നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നീളവും വീതിയും കൂട്ടി പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ പ്ലസ് എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ അതിന്റെ ഇരട്ടി എടുത്തു അതിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു പന്ത്രണ്ടും എട്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ഗുണം രണ്ട് ഇരുപത് ഗുണം രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പോ ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ചുറ്റളവുള്ള ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം കാണാനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പൊ ഇതേ ചുറ്റളവുള്ള ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ചുറ്റളവിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പൊ നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ഭാഗം നാല് സമം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഭാഗിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാന്ന് കരുതുന്നു നാൽപ്പതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാനായിട്ട് നാലിന്റെ ഗുണനപ്പട്ടിക പറഞ്ഞാൽ മതി നാലിന്റെ ഗുണനപ്പട്ടിക പറയുമ്പോൾ പത്തേ ഗുണം നാലാണ് നാൽപ്പത് അപ്പൊ നാൽപ്പതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പത്ത് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നാലിന്റെ ഗുണനപ്പട്ടിക പറയുക പത്തേ ഗുണം നാല് പറയുമ്പോഴാണ് നാൽപ്പത് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ചതുരം തന്നിട്ടുണ്ട് നീളവും വീതിയും ചിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നീളം പതിനെട്ട് സെന്റിമീറ്റർ വീതി ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ഈ ചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ കാണാനാണ് അതോടൊപ്പം ഉള്ള ചോദ്യം ഇതേ പെരിമീറ്റർ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ ചുറ്റളവുള്ള മറ്റൊരു സമചതുരത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയറിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര എന്നാണ് നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നീളവും വീതിയും പതിനെട്ടും ആറും കൂടെ കൂട്ടി അതിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു അതായത് പതിനെട്ടും ആറും കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടും അതിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ഇരുപത്തിനാല് ഗുണം രണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതേ ചുറ്റളവുള്ള സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം കാണാൻ ഈ ചുറ്റളവിനെ അതായത് നാൽപ്പത്തി എട്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി നാൽപ്പത്തെട്ട് ഹരണം നാല് ഇവിടെ നാലിന്റെ ഗുണനപ്പട്ടിക നമ്മൾ പറയണം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നാലാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ നാൽപ്പത്തെട്
ചതുരത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും തന്നിട്ടുണ്ട് നീളം പതിനൊന്ന് വീതി പത്ത് ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കാണുക ഇതേ ചുറ്റളവുള്ള ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എത്ര ഇത് നിങ്ങൾ തനിയെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത ചതുരം ഒന്നുകൂടി നോക്കാം പന്ത്രണ്ട് നീളം പന്ത്രണ്ടും വീതി ആറും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതേ ചുറ്റളവുള്ള സമചതുര ത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എത്ര എന്നാണ് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ചതുരത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള എത്ര സമചതുരങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കാം ഇതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഈ ചതുരത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള എത്ര സമചതുരങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ ചതുരത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ള എത്ര സമചതുരങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നീളം പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ആ നീളത്തെ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്ററുകളായി മുറിക്കണം അതുപോലെ വീതിയെയും ആറ് സെന്റിമീറ്ററിനെയും മൂന്ന് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്ററായി മുറിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ മുറിക്കുമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്ററിനെ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വീതമുള്ള കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാൽ എത്ര കഷ്ണങ്ങൾ കിട്ടും എന്നതാ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു അപ്പൊ നാല് കിട്ടി അതുപോലെ ആറ് സെന്റിമീറ്ററിനെ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള എത്ര പാർട്ടുകളാക്കാം അതിന് ആറ് ഭാഗം മൂന്ന് രണ്ട് പാർട്ടുകളാക്കി മാറ്റാം അപ്പോ പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വശത്തെ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വീതമുള്ള നാല് പാർട്ടുകളാക്കാം അതുപോലെ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ വശത്തെ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള രണ്ട് പാർട്ടായി മുറിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ മുറിക്കുമെന്ന് നോക്കാം അതിനെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമുള്ള നാല് പാർട്ടുകളാക്കി മുറിച്ചു ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ അളവൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇവിടെ ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ മൂന്ന് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് അതുപോലെ ഇതാ ഇവിടെ മുതൽ ഇതുവരെ മൂന്ന് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഇങ്ങനെ നാല് പാർട്ടുകളാക്കി അതുപോലെ ഇവിടെ ഇതാ ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ മൂന്ന് ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ മൂന്ന് അങ്ങനെ രണ്ട് പാർട്ടുകളാക്കി ഇനി ഇതിനെ ഇങ്ങനെ സമചതുരങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കാമെന്നാണ് മുറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഈ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ബിന്ദു പോയിന്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ മുകളിലോട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്നും വരച്ച് മുകളിലോട്ട് വരയ്ക്കുക ഇവിടെ നിന്നും വരയ്ക്കുക അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു നോക്കാം ഇപ്പോ ഞാനിവിടെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ കിട്ടിയതെല്ലാം സമചതുരങ്ങളാണ് എല്ലാ വശവും മൂന്നാണ് ഇവിടെ ഇതാ ഈ വശം മൂന്ന് ഈ വശം മൂന്ന് ഇത് വശ ഇതേ നീളമാണ് ഈ വശം അപ്പൊ ഇവിടെയും മൂന്ന് ഇതേ നീളമാണ് ഈ എതിർവശത്തിന് ഇവിടെയും മൂന്ന് അങ്ങനെ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ള എത്ര സമചതുരം കിട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ള എട്ട് സമചതുരങ്ങളാക്കി ഈ ഈ ചതുരത്തെ മാറ്റാം അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് കാണുക അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇനി ഈ ചതുരത്തിൽ നിന്ന് അല്ല ഇതേ ഇതേ ചുറ്റളവുള്ള ഈ ചതുരത്തിന്റെ അതേ ചുറ്റളവുള്ള ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം എത്ര അത് നമുക്കറിയാൻ ചെയ്യാൻ ഇനി ഈ സമചതുരത്തിൽ നിന്ന് അല്ല ഈ ചതുരത്തിൽ നിന്ന് നാല് സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ള എത്ര സമചതുരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റും അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതിൽ നിന്ന് നാല് സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ള എത്ര സമചതുരങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഈ നീളത്തെയും വീതിയെയും നാല് വീതമുള്ള കഷ്ണങ്ങളായി മുറിക്കണം പതിനാറിനെ നാല് വീതമുള്ള എത്ര എണ്ണമാക്കാമെന്ന് നോക്കണം അതിന് പതിനാറിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കുക പന്ത്രണ്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഹരിച്ചു നോക്കാം പന്ത്രണ്ട് ഭാഗം നാല് സമം നാല് നാല് ഗുണം നാലാണ് പതിനാറ് അപ്പൊ ഉത്തരം നാല് അതുപോലെ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗം നാല് സമം മൂന്ന് മൂന്ന് ഗുണം നാലാണ് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നാലിന്റെ പട്ടിക പറയുക മൂന്ന് ഗുണം നാല് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഉത്തരം മൂന്ന് അപ്പോ പന്ത്രണ്ടിനെ ഈ വശത്തെ മൂന്ന് പാർട്ടുകളാക്കാം അതുപോലെ ഇവിടെ നാല് പാർട്ടുകളാക്കാം ഇനി നമുക്ക് പാർട്ടുകളാക്കിയത് നോക്കാം നാല്
ഇനി നമുക്ക് എത്ര സമചതുരങ്ങൾ കിട്ട കിട്ടും എന്നറിയാൻ എത്ര സമചതുരങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നറിയാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഓരോ പോയിന്റിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് താ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്കെയിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ചതുരവും സമചതുരവും ഒക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സ്കെയില് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചാലേ കറക്റ്റ് കിട്ടൂ ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം വെറുതെ കൈ കൊണ്ട് വരച്ചതാണ് അപ്പൊ വരയൊക്കെ വളഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് എണ്ണി നോക്കാം എത്ര സമചതുരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സ്ക്വയറുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എണ്ണി നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും മുകളിൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് തൊട്ട് താഴെ ഇവിടെ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ നാല് നാല് എട്ട് ഇവിടെ നാലെണ്ണം അങ്ങനെ ആകെ പന്ത്രണ്ട് സമചതുരങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൽ എസ് എസ് എക്സാം എഴുതാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു